Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal. Eu sou o professor Rodrigo Belo. Estou aqui diretamente da nova sede do Supremo Concursos em Belo Horizonte. Uma sede nova, moderna, elegante. E dando continuidade às nossas dicas aqui do Supremo Concursos, eu escolhi para essa dica de hoje um tema muito pouco explorado na nossa doutrina. Estou falando do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Hoje a mídia se interessa bastante pelas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Hoje as transmissões ao vivo dos julgamentos né, famosos do Mensalão e outros mais. Então eu acredito, apostando, que daqui para frente nós teremos que aprender como funciona a nossa mais alta corte no Brasil. Eu separei para vocês aqui alguns pontos que me chamaram a atenção durante o julgamento do próprio Mensalão. Fiz questão de acompanhar todo o julgamento, já li livros, reportagens de grandes jornalistas sobre o tema do Mensalão e estou muito à vontade para conversar com vocês sobre o tema. Muito bem, o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês aqui sobre o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é em relação a sustentação oral do advogado. Nós vimos, inclusive, várias vezes durante o próprio processo do Mensalão, os vários advogados irem à tribuna e sustentarem oralmente as suas teses. O que chamou muito a atenção de muitos, e isso foi até suscitado como um prejuízo à defesa, foi durante a intervenção, durante a sustentação oral, a intervenção dos ministros, e aí fica a pergunta no ar. Durante uma sustentação oral, perante o Supremo Tribunal Federal, poderia o um ministro interromper o advogado para lhe fazer perguntas? Seria isso uma forma de atrapalhar a sustentação oral? Pois bem, o artigo 124, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Assim, preconiza, os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzirem a sustentação oral ou responderem as perguntas que lhe forem feitas pelos ministros. Ora, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, portanto, traz a possibilidade dos ministros fazerem perguntas diretas aos advogados durante a sustentação oral. Convenhamos, é inclusive uma forma de fiscalizarmos se os ministros estão ou não atentos aos que os advogados estão falando. Muito bem, essa era a primeira questão que eu queria levantar com todos vocês nessa dica aqui, no Supremo Concurso. Agora, um outro caso que realmente está chamando muita atenção, que eu destaco aqui nessa dica sobre o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é a questão do recurso. Rui Barbosa preconizou uma frase clássica, que o Supremo erra por último. Pois bem, uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, cabe algum recurso? Se falou muito na mídia sobre questões de Tribunal Penal Internacional, que são discutíveis, acredito que a atuação do Tribunal Penal Internacional é uma atuação subsidiária, quando o Estado soberano não aplica a jurisdição, não aplica a justiça, acredito que não é o caso de se invocar esse recurso, mas no próprio Supremo Tribunal Federal, e o tema é muito pouco explorado, nós temos dois recursos que podem ser utilizados. Um deles é o famoso embargo de declaração, que pode ser apresentado de uma decisão final no Supremo Tribunal Federal, mas eu queria chamar a atenção de um outro recurso. Artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Anote aí. O Regimento Interno, gente, está no Vadimeco. Está lá no Vadimeco. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal... Artigo 333 traz a possibilidade dos embargos infringentes 
a uma decisão não unânime do plenário ou da turma. Olha só que interessante. O artigo 333 do regimento interno traz a possibilidade dos embargos infringentes de uma decisão não unânime do plenário. O que é muito interessante nesse regimento interno, o que o Supremo Tribunal Federal entende por não unânime? Diz o parágrafo único do artigo 333. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta, que estão cada vez menos as incidências das sessões secretas. Para a gente finalizar, quando que cabem os embargos infringentes segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Artigo 333, parágrafo único. Depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes. Gente, é uma honra para mim fazer parte do corpo docente aqui do Supremo Concurso. Queria deixar aqui todo o meu agradecimento aos coordenadores, o Bruno Zampier, o nosso Fred Neder, a Bianca Borges, o Marco, todos os professores que me recebem aqui com um carinho especial, a professora Bárbara de Civil, Reivane de Civil, a professora André Maia, Cristiano de Penal, muito obrigado pela forma com que vocês receberam esse carioca aqui. Eu que tenho mãe nascida em Minas Gerais, estou muito feliz e muita vontade aqui no Supremo e te convido aí a sempre estar acompanhando o nosso canal no YouTube, a página no Facebook, porque as dicas são sempre muito bem-vindas. E a sua participação também. Essa dica hoje, por exemplo, foi uma dica que foi sugerida pelos meus alunos que estão aqui no Supremo Concurso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima dica, amantes da ciência criminal. Tchau, tchau.